물이 불을 끄고 불이 쇠를 놓고 쇠덩을 놓고 쇠덩거리가 뭘까 나무를 찍고 이제 이런 식으로 나가죠 나무가 에, 흙의 토양분을 뺏어 묻고 에, 물은 나, 어, 땅은 뭡니까 땅은 흘러가는 음, 물을 가둔다 하는 게 이제 이게 상극의 원리입니다 상극의 상극의 혁신은 음, 뭐겠습니까 혁신 한다고 총칼을 든 쪽에서는 상대를 뭡니까 극 죽입니다 이게 극은 죽인다 이 말이거든 혁신, 혁명을 얘기하죠. 어, 그러니까 변혁이 되겠습니다. 변혁, 변혁. 어, 우리가 아, 쉽게 에, 우리 역사로서는 뭐 419, 그죠? 516, 뭐 어제 아랫게 518, 막 이런 것이 에, 혁신. 또는 혁명 이래 되겠습니다. 우리가 얘기를 할때 419 의거 이랍니다. 의거. 그죠? 의거 이랍니다. 의거 이래고 516 뭐 구태타라는 소리도 있지만은 막 구태타를 예를 들어서 뭐 혁명이 합시다. 그 전엔 혁명이 했으니까 혁명. 요것도 의거죠. 518 의거. 의와 혁이 의와 혁이 예, 지금 혁신 변화를 얘기합니다. 그래서 그 우리가 오행해 봤을 때, 오행해 봤을 때 예, 이쪽 그 서쪽 지, 서쪽을 어, 서쪽을 어, 금이라 이러거든요. 금 금이 총칼입니다. 총칼 지금 49지요. 이 혁계가 49가입니다. 예, 오행에서 49가 아, 금을 나타냅니다. 금을 나타내면에 이 금은 에, 인이 예지에서 의를 나타내거든요. 의리, 의리, 의거 얘기합니다. 그 다음 이제 에, 총칼이니까 혁명을 얘기하죠. 혁명을 얘기하는데 지금 마침 택화 혁계가 지금 그 부분을 얘기하는 것 같습니다. 우리 택화 혁계 안에는 에, 역사적 그 사례가 에, 갑신정변의 3일 천하를 끝난 김옥균의 사례가 있고 또는 전봉준의 사례가 있고 동학군난에 동학군 혁명에 에, 있고 뭐 어, 비근한 예로 어, DJ 김대중 대통령이 에, 소위 에, 북한 김정일을 만나러 갈때 얻은 정계가 보이기도 하고 또는 그 5.16 어, 혁명 이전에 에, 3일 전에 에, 박정희 대통령이 비서실장에게 에, 혁명의 성사를 어, 물어봤던 개가 지금 여기에 에, 속하기도 합니다. 음, 우선 이 혁명에 대한 개 그림을 보면 밑에는 불이죠. 에, 불은 뭐한테 쓰겠습니까? 불은 어, 쇠를 달고려고 씁니다. 그죠? 쇠는 뭡니까? 무기죠. 무기. 소위 총과 칼을 만드는 겁니다. 에. 쇠, 에, 무기, 총칼이 요 안에 들어 있습니다. 어, 요게 양양양이거든. 양양양. 양양양이 오행으로는 쇠라 이랍니다. 쇠. 그죠? 세라 이랍니다. 하늘이. 그렇 되죠? 그 다음, 이 쇳덩어리를, 쇳덩어리를 도끼나, 낫이나, 홈이나, 총이나, 칼을 만들었으면, 달가가 만들었으면, 이걸 우리가, 아, 용이래죠. 용, 용자를 했습니다. 어, 소위 그, 쇠 놓을 용, 용 쓰죠. 쇠를 녹았으면, 그 다음에 더 강력하게, 에, 어, 쇠를 당금질 하기 위해서 뭐 하죠? 물에다 여야 됩니다. 물에다가. 그죠? 물에다 엿는 게 이, 이 연못이고 보이죠? 이 연못이 물이 됩니다. 연못이. 연못이 물이죠. 물이 담겨 있죠? 물이 담겨 있습니다. 
그 다음 이 안에 에, 전체가 아, 감이죠. 어, 감입니다. 이에 에, 감이 이렇게 들어있습니다. 감이. 그래서 이제 물이 되죠. 이게 물이, 물이 됩니다. 다시 말하면 이 그림 자체가 복희 임금이 에, 이 문자 없던 시절에 에, 이 그림을 그릴 때뭘 혁명이라 해야 되겠느냐. 새덩거리를 가지고, 그죠? 불에 달가가, 그죠? 불에 달가가지고, 다시 말하면, 새를 높은다, 이 말입니다. 새를 높은다. 이 화변에 써도 되고, 그냥 이래 써도 됩니다. 세금변에 이렇게 써도 됩니다. 예, 녹화가지고, 예, 다시, 예, 물에다가 담금질을 하지요. 예, 그럴 때는, 어, 이렇게 예, 쓰기도 하는데, 예, 이렇게 쉬라고 쓰기도 합니다. 아, 용, 시, 라고 쓰는데, 어쨌든, 담금질입니다. 발음이 중요한 게 아니고, 담금질을 해서, 총과 칼을 만들어가지고, 어, 소위, 예, 혁신, 혁명을 하게 되죠. 혁신, 혁명은 왜 필요할까요? 어, 아무래도, 예, 옛날, 옛날, 이제, 예, 혁신하는 쪽에서 보면 그러겠죠. 고루한 거. 그죠? 날가 빠진 거, 어, 구수, 악습을, 에, 제거해야 되겠다. 그죠? 그거 이래죠. 그거 하우스는 뭡니까? 새로운, 소위, 이 사상과 새로운 철학, 주의를 가지고, 그죠? 어, 주의를 가지고, 어, 새 세상을 살펴야 되겠다. 그래서 그거 치신하는 의미가, 상당히 강합니다. 예, 한번더 얘기하면 혁명은 왜 하느냐? 혁명은 고루한 거, 날가 빠진 거, 어, 이런 것을 예, 제거를 하고 어, 소위 예, 말끔히 치워버리고 새로운 세상을 열겠다 하는 의미에서 하지요. 예. 그래서 이 혁을 어, 가죽혁이래죠. 우리가, 어, 발음을 할때 가죽혁 하는데, 에, 우리가 아, 소나, 아, 뭐, 양이나, 에, 이런 그, 어, 털을, 어, 고기 소, 잡아가지고, 에, 털을, 털 가죽을 이제, 털이 묻은 가죽을 이제 가져오게 되죠. 뺏겨가지고 오면 이 털을 제거해야 되죠. 털을 제거하고 그 다음에 뭐 합니까? 털을 제거하고 그 다음에는 우리가 필요한 필요한 물품을 그죠? 물품을 만드는 것을 혁이라 한답니다. 그러니까 털이 묻은 가죽을 가져왔어. 털을 제거하고 우리가 필요하는 뭐지요? 물건을 만들기 위해서 불로 째고. 그죠? 또 씻어내고, 어, 불로 째고, 씻어내고, 어, 또는 칼로 자르고, 그죠? 어, 이렇게 해서 만드는 게, 에, 혁이라고 보통, 어, 우리가, 아, 얘기를 하고 있죠. 이게 이제 설문해자의 혁자를 표시하는, 에, 표현하는 부분에서 그렇게 되어 있습니다. 자, 한번더 말씀을 드리면, 우리가 오행에, 수생목 이랍니다. 수생목. 그 다음, 목생화 이래죠. 예. 화생토 이래고, 토생금 이랍니다. 예. 이게, 에, 다시 말해, 금생수 하니, 이게 이제, 에, 상생입니다. 상생. 상생. 서로 살자 하는 상생이거든요. 그런데, 그런데, 혁신하는 데는 상생이 아니고, 이제, 에, 저런 걸 죽여야 되거든. 낡은 것을 없애야 되거든. 그러면, 에, 소위, 요 자리가, 요 금하고 화 자리가 바뀝니다. 금이 여기로 올라가고, 화가, 아, 요렇게 옵니다. 예. 그래서, 바로, 어, 요렇게, 이제, 에, 요렇게 되거든요. 예. 자, 이 무슨 소리냐, 그러면, 물이, 불을 끄고, 불이 쇠를 놓고, 새덩을 놓고, 새덩거리가 뭡니까? 나무를 찍고, 이제 이런 식으로 나가죠. 나무가, 흙의 토양분을 뺏어 묻고, 
물은 나, 어, 땅은 뭡니까? 땅은 흘러가는 음, 물을 가둔다 하는 게 이제 이게 상극의 원리입니다. 상극의 상극의 혁신은 음, 뭐겠습니까? 혁신을 한다고 총칼을 든 쪽에서는 상대를 뭡니까? 극 죽입니다. 이게 극은 죽인다 이 말이거든. 그죠? 음. 그래서 에, 화와 금이 화와 금이 여기에 이제 보이는 겁니다. 에, 여기 화가 있고 밑에 태기 오행으로는 물도 되지만은 금도 되거든요. 그래서 화극금 이랍니다. 다시 말하면 에, 세를 녹아서 어, 불로 세를 녹아 가지고 어, 새덩거리를 만든다 하는 게 조안에도 이제 보이고 이 상극을 다른 말로는 금화송이라 합니다. 금화송. 금과 하를 바뀌었다. 금과 하가 상생해서 상극으로 갈때 바뀌었다 해서 금화송이라 합니다. 금화송. 에, 이 금화송을 상생상극, 하도 낙서라고 얘기도 하는데 지금 에, 상극에서는 화와 금이 자리가 바뀌었다 하는 것을 에, 우리가 알수 있죠.